வணக்கம் உங்களுடைய மூன்றாவது லெசனுக்கு உங்களை வரவேற்கும் நான் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன் ஏற்கனவே ரெண்டு லெசன்ஸில் நாங்கள் கதைச்சது மாதிரி இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த லெசனில் பார்க்க இருக்கிறது என்னென்ன ஆப்ஸ் மிகவும் முக்கியமானவையாக எங்கிட்ட மொபைல் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் எங்கிட்ட மொபைல் ஃபோனில் ஐபேடில் அல்லது ஐஃபோனில் அல்லது ஆண்ட்ராய்ட் டேப்லெட்டில் நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஸ் அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படி செட் பண்ணுறதுன்றத நாங்கள் இந்த லெசனில் பார்க்கலாம் முதலாவது விஷயம் என்ன என்றால் ஏன் நாங்கள் இந்த ஆப்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ண வேணும் முந்தின காலங்களை போல நாங்கள் ஸ்வர வரிசைகள் என்று தொடங்கி அலங்காரங்கள் வரை அந்த சரிகம பதனிச சனித பமங்கரிச என்று அவற்றை நாங்கள் படித்து கொண்டிருக்கலாமே அதற்கு பதிலாக ஏன் நாங்கள் இந்த ஆப்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ண வேணும் முந்தி நாங்கள் சங்கீதம் படித்த காலத்திலே இந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் இருந்தனவா அது இல்லாமலே நாங்கள் எல்லா கிரேட்லையும் டிஸ்டிங்ஷன்ஸ் எடுக்கவில்லையா அப்படி இந்த கால பிள்ளைகளும் எங்களுடைய பிள்ளைகளும் இசை கற்றால் என்ன என்கின்ற கேள்விகள் எங்களுடைய மனதிலே எழக்கூடும் அதற்கெல்லாம் விடை அளிக்கும் முகமாக இந்த லெசனுடைய முதல் பகுதி அமைகின்றது நாங்கள் முந்தின காலத்திலே இசை கற்றபோது கர்நாடக இசை தொடர் பாடல்கள் குறைவாக இருந்த எங்களுடைய காலத்திலே தனிய கீழை தேச நாடுகளிலே இலங்கை இந்தியா அதற்கு பின்னர் மலேசியா மொரிஷியஸ் சிங்கப்பூர் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னர் பரவியதை தவிர முற்காலத்தில் நாங்கள் கர்நாடக இசையை எங்களுக்கு உள்ளேயே தான் வைத்திருக்க வேண்டியிருந்தது அப்படி நாங்கள் எங்களுக்குள்ளேயே அதை வைத்திருந்த போது அதில் சரி தவறுகள் எல்லாம் சர்வதேச ரீதியில் மற்றவர்களால் அதாவது மற்றைய இசை சார்ந்தவர்களால் மேலைத்திய இசை அல்லது ஆப்ரிக்கன் மியூசிக் இப்படி வேறு இசை விற்பனர்களினாலே அளவீடு செய்யப்படவில்லை மதிப்பீடு செய்யப்படவில்லை நாங்கள் எப்படி பாடினாலும் எங்களோட டீச்சர் சரி என்று சொன்னால் சரி பிழை என்று சொன்னால் பிழை அதிலிருந்து பல படிகள் மேலே போய் இன்றைக்கு நாங்கள் வெப்பில் யூடியூப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் பதிவு செய்கின்ற பதிவேற்றம் செய்கின்ற அத்தனை பாடல்களும் சர்வதேச ரீதியாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன அதனை மதிப்பிடுபவர்கள் தனிய கர்நாடக இசை கற்றவர்கள் மட்டும் அல்லர் அப்படியான இந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் எங்களுடைய கர்நாடக இசையை சர்வதேச மயப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயமும் தேவையும் எமக்கு உருவாகின்றது மேலை தேசத்தவர்களும் அல்லது உலகத்தின் அனைத்து இசையாளர்களும் எங்களுடைய இசையை மதிப்பிட்டு தங்களுக்கு தெரிந்த மதிப்பீடுகளின்படி சரி தவறு என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடிய அதற்கு நாங்கள் கட்டுப்பட வேண்டிய காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே சர்வதேச தரத்துக்கு எங்களினுடைய இசையை உயர்த்தினால் தான் அதன் அளவு கோள்களை நாங்கள் சர்வதேச தரத்துக்கு உயர்த்தினால் மட்டுமே இந்த உலகில் கர்நாடக இசையுடன் நாமும் கூடவே நிலைத்து நிற்க முடியும் அதற்காக உலக தரம் வாய்ந்த சர்வதேச தரம் வாய்ந்த இந்த ஆப்ஸ் நாங்கள் பாடுவதை சரியாக என்ன திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் கொஞ்சம் குறைவாக உள்ளதா நாங்கள் பாடுவதில்லை சுருதி கொஞ்சம் தாளத்தை நாங்கள் வேகமாகவும் பெந்து மெதுவாகவும் இப்படி மாறி மாறி ஒழுங்கு இல்லாமல் பாடுகின்றோமா இப்படியான விடயங்களை எல்லாம் நாமே மதிப்பீடு செய்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் இந்த ஆப்ஸ் உங்களுக்கு 
அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன முன்னர் இசை ஆசிரியர் குரு நாங்கள் பாடுவது தவறு மீண்டும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று எவ்வளவு நேரம் திரும்ப திரும்ப சொன்னாலும் அவ்வளவு நேரமும் பயிற்சி செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாங்கள் இருந்தோம் அந்த வேலைகளில் எங்களுக்கு சந்தேகம் கூட ஏற்பட்டிருக்கும் முப்பது பிள்ளைகள் இருக்கும்போது எங்களுடன் சேர்ந்து வகுப்பில் ஐந்து பிள்ளைகள் பாடுவதை எப்பொழுது அவர்கள் வாய் திறந்தாலும் சரி சரி கட்டிக்காரி என்று சொல்லும் ஆசிரியர் மிச்சம் இருக்கிற நாங்கள் எப்போ வாய் திறந்தாலும் தவறு தவறு இது சரியில்லை நல்லா இல்லை திரும்பவும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் நாளைக்கு பயிற்சி செய்து கொண்டு வாருங்கள் வெளியில் போய் நின்று பயிற்சி செய்யுங்கள் முழங்காலில் உட்கார்ந்து பயிற்சி செய்யுங்கள் அப்பொழுது தான் அறிவு வரும் இப்படி எல்லாம் சொன்ன எங் எங்களுடைய காலகட்டம் போய் என்று எங்களுடைய பிள்ளைகள் பஸ்ஸில் போகிக்குள்ள ஒரு இயர்ஃபோனை போட்டுட்டு அல்லது தங்களோட பெட்ரூமில் படுத்திருந்து நித்திர வரும் வரைக்கும் இந்த விஷயங்களை பார்க்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் தாங்களே இந்த கருவிகள் மூலம் பச்சை காட்டினா சரி சிவப்பு காட்டினா கூட பாடுறம் குறைக்க வேணும் மஞ்சள் காட்டினால் குறைய பாடுறம் கூட்டி பாட வேணும் ஸ்ருதியை என்கின்ற வாரான சகல விடயங்களும் ஒரு ஆசிரியரில் தொடர்ந்தும் தங்கியிருக்க தேவையில்லாத ஒரு நிலையை நாங்கள் என்று அந்த வசதியை எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியசாலிகளாக இருக்கணும் முதலிலே நாங்கள் அந்த வகையில் பார்க்கின்ற ஆப் ஃபேண்டியோன் அதாவது நாங்கள் ஐஃபோன் என்றாலும் சரி ஐஃபோன் ஆப் ஸ்டோர் ஆண்ட்ராய்டு என்றால் பிளே ஸ்டோர் எஃப் இ ஆர் ஸ்பேஸ் ஒரு இடம் விட்டு டிஎன்இ சர்ச் இதோ வருது ஏற்கனவே நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணின உடனே இந்த மூன்று புள்ளிகள் ஆண்ட்ராய்டில் வேறு இடத்துல இருக்கும் இதில் வலப்பக்க கீழ்மூலையில் லோவர் ரைட் கார்னரில் இருக்கும் இதில் மை அக்கௌண்ட் அதெல்லாம் போக தேவையில்லை ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டியூனர் டியூனர் க்ரோமேட்டிக் இது ஓஃபில் இருந்திருக்கும் ஆன் அதை விட மைக்ரோஃபோன் பெர்மிஷன் கேட்கும் ஃபோனின் ஆக்சஸ் பெர்மிஷன் கேட்கும் அதெல்லாத்தையும் நாங்கள் கொடுக்க வேணும் மீண்டும் இந்த முதலாவதை இடப்பக்க கீழ் மூலையில் லோவர் ரைட் கார்னரில் இருக்கிற இந்த டியூனை தொட்டு போட்டு இதில் ஏ அண்டு ஓட்டோ டியூனர் அதை தொட்டால் போதும் இப்போ என்ன நடக்க போகுது என்றால் இதை காசு கொடுத்து வாங்குங்கோ கீழே ப்ரோ டியூனர் இருக்குன்னெல்லாம் அது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தரும் இந்த மூன்றாவதை பார்த்திங்கன்னா ப்ரோ டியூனர் அதுக்கு லாக் போட்டிருக்குது அதை நீங்கள் காசு கொடுத்து வேண்ட தேவையில்லை அப்போ ஓட்டோ டியூனரை போதும் எங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது இதுக்குள்ளே இந்த ஆப் எதையுமே நான் உங்களுக்கு காசு கொடுத்து வாங்குவதாக சொல்லப்போவதில்லை காசு கொடுத்து வாங்குகிற ஆப்பை உங்களுக்கு நான் பரிந்துரைக்க போவது இல்லை இதில் ஓட்டோ டியூனர் என்ன செய்ய போதுண்டா நாங்கள் பாடுவதிலே ஸ்ருதியிலே சரியான ஸ்ருதியுடன் நாங்கள் பாடுகிறோமா என்றத எங்களுக்கு அது கோடிட்டு காட்டும் பார்த்தீங்கள் என்றால் குறைய சொல்லுது இப்போ கூட்ட சொல்லுது இப்போ எங்களுடைய குரல் நடுங்குவதை கூட அது காட்டி நிற்கின்றது இப்போ இன்னொரு ஃபோனில் தம்புராவுக்குரிய ஆப்பை நாங்கள் போட்டுட்டு அப்போ தம்புராவை கூட நாங்கள் காசு கொடுத்து வேண்ட வேண்டியதில்லை நாங்கள் காசு கொடுத்து வேண்டதை விட சிறப்பான ஒலி அமைப்பை உடைய தம்புராவை நாங்கள் மொபைல் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதை பற்றி இன்னொரு தரம் நான் சொல்லுவேன் இன்னொரு வகுப்பில் இப்போ தம்புராவை அதில் போட்டுட்டு இன்னொரு ஆப்பில் ப்ளே பண்ணிட்டு இன்னொரு ஃபோனில்
இப்படி நாங்கள் சரியான இடத்தில் சாவை பாடினோம் அப்படின்னா அது அந்த பச்சை சிக்னலோட அந்த சவுண்டையும் எங்களுக்கு கொடுக்கும் அந்த சாவுக்குரிய பாவை ஈல வந்து அதற்குரிய அந்த பாவுக்குரிய நிலையை அது சரியாக எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகின்றது அப்போ இதில் பார்த்தீங்களா எப்படி எங்களுக்கு தெரியும் சாவ ஏயில பாடினால் நாங்கள் ஈயில தான் பா பாட வேண்டும் என்று அதையும் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் இப்போ சாவில் நாங்கள் ஏய பாடும்போது பேந்து பாவில் ஈய பாடுற போது நாங்கள் இதே வாரான செயற்பாட்டை நாங்கள் இசை கற்ற காலத்தில் முதலாவது வகுப்பிலேயே ச ப ச என்றெல்லாம் செய்திருப்போம் இவ்வளோ வேகமாக பாடினா அது ஐடென்டிஃபை பண்ணாத எங்களை குரலில் நின்று பாடினா தான் ஒவ்வொரு சுரமாக அது எங்களை அளவீடு செய்யும் நாங்கள் கதை கேட்கல கூட சுருதியை அது அளக்கும் நாங்கள் ஒரு காலத்தில் இசை கற்றபோது இதை பாடின போது என்ன நடந்தது ச ப ச ப ச கூட்டுங்கோ குறையுங்கன்றதெல்லாம் எங்களுடைய ஆசிரியரா அதுதான் சரி என்றால் அதுதான் சரி ஒருவேளை ஆசிரியரே இந்த கருவி இல்லாததால் கொஞ்சம் குறைய அந்த பாவை பாடியிருந்தா நாங்கள் அந்த சா பாவைத்தான் மிகவும் சரியானவை என்று நினைத்து எங்களுடைய மூளையிலே ஆழமாக ஏற்றி கொண்டிருப்போம் அதுக்கு பிறகு இன்றைக்கு வரைக்கும் பிழையான சாப்பாவை தொடர்ந்தும் பாடிக்கொண்டே இருப்போம் எங்களுடைய மாணவர்களுக்கும் அதனையே சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருப்போம் அவ்வாறு இல்லாமல் இதிலே எங்களை சரி பிழை பார்த்து கொண்டால் நாங்கள் சர்வதேச தரத்துக்கு ஒரு பியானோவோடு சேர்ந்து கீபோர்டோடு சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு பாட்டை பாட வேண்டுமென்றால் இத் இதனுடன் அச்சுட்டாக இணைந்து ஆக வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் நாங்கள் ஒரு பியானோவோடு சேர்ந்து பாடுறது எங்களுக்கு ஒரு பிழையான விஷயத்தை நாங்கள் அங்கே பியானோவில் வேறு ஏதோ இருக்கும் நாங்கள் வேறு ஏதோ பாடிக்கொண்டிருப்போம் இவ்வாறான செயற்பாட்டினை அது எங்களை செய்ய வைத்துவிடும் அப்போ தனியாக நாங்கள் சாப்பா சாவ அஞ்சு கட்டையில் டீச்சர் சொல்லித்தர எப்போவுமே பாடியிருப்போம் அது நாங்கள் சாப்பா சா உண்மையாகவே சரியாக பாடியதற்கு உரிய அத்தாட்சி ஆகாது நாங்கள் சாப்பா சாவை சரியாக பாட தயாராகிவிட்டோம் என்பதல்ல உண்மையில் சாப்பாவை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் சாப்பா சா வேண்டா அதுக்குரிய அத்தாட்சி என்ன என்றால் ஆதாரம் எந்த ஸ்ருதியை வச்சாலும் நாங்கள் அந்த ஸ்ருதியில் சாப்பா சா பாடுவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் அது பேந்து சுருதியை மாற்றினால் இப்படி நாங்களாகவே எந்த சுருதியை வச்சாலும் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற பன்னெண்டு சுருதிகளில் எதை வைத்தாலும் அதில் சாப்பாவை ஆவது மேல் சா தேவை இல்லாட்டிலும் சாப்பாவை மட்டுமாவது பாடுவதற்கு எங்களால் முடிவதாக இருக்க வேண்டும் அப்படி முடியவில்லை என்றால் நாங்கள் சாப்பாவை தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்ற அர்த்தம் அதை கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ற அர்த்தம் ஆசிரியர் என்ன பாடுகின்றாரோ அதனை அப்படியே திருப்பி பாடுகிறோம் என்ற அர்த்தம் அப்போ ஆசிரியர் பாடுவதை அவ்வாறே திரும்ப பாடுகின்ற அந்த பழக்கம் ஆசிரியர் இல்லாத போது எங்களால் சரியாக பாட முடியாமல் இருக்கும் அந்த பழக்கத்தினால் இப்போ நாங்கள் பார்த்த இந்த எப்படி நாங்கள் என்ன சுரத்தில் சா பாடினால் என்ன சுரத்தில் பா பாடுறதுன்னு பார்க்குறது ஐந்தன் முறை சர்க்கிள் சிஐஆர் சிஎல்ஏ கூகுள் சர்ச் பண்ணுவோம் ஆஃப் சர்க்கிள் ஆஃப் 
F I F T H S fifths circle of fifths images ponal cherry idile irukirad ellame miga adhigamana vai sariyaga than irukindrana adile thavargal varadarku vaippillai idai naangal karnataka isaile sadhya panjama bhavam appadi endru solvom தமிழ் இசையில் கர்நாடக இசையில் இன்னொரு பிரிவு தான் தமிழ் இசை அந்த தமிழ் இசையில் நாங்கள் இதை ஐந்தன் முறை சரிகம பா சாவிலிருந்து எண்ணினால் பா ஐந்தாவது ஸ்வரம் அப்போ ஐந்தன் முறை என்று சொல்வோம் தனிய சரிகம பா மட்டுமில்லை பமகரிசா பாவிலிருந்து கீழ் நோக்கி போகிற சாவை கூட நாங்கள் ஐந்தன் முறை என்று தான் சொல்வோம் சரிகமப்பா பமகரிசா ரெண்டுமே ஐந்தன் முறையாகும் இந்த ஐந்தன் முறையில் இதில் எங்களுக்கு விரும்பின வசதியாக தெளிவாக தெரியக்கூடிய ஏதாவது ஒன்றை நாங்கள் தெரிவு செய்வோம் என்றால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தம்புராவில் நாங்கள் சி வைக்கும்போது ஜி பாவாக இருக்கும் சி வச்சு போட்டு தம்புராவில் நாங்கள் சா பாடினால் நாங்கள் பாடுற சி ஃபெண்ட டியூனில் சி என்று தெரியும் அதே ஃபெண்ட டியூனில் ஜி என்று தெரியும் பா அதுக்கு பிறகு ஜியில் சா பாடினால் டியில் நாங்கள் பா பாடுவோம் டியில் சா பாடினால் ஏயில் பா ஏ சா என்றால் இ பா இப்படியே அதில் அந்த வெளி வட்டத்தில் சுற்றி கொண்டு சென்று மீண்டும் இதேன் சர்க்கிள் ஆஃப் ஃபிஃப்ஸ் என்று சொல்கிறேன்டா மீண்டும் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா எஃப்பில் நாங்கள் சா பாடினா சியில் பாவை பாடியிருப்போம் அப்போ இன்றைக்கு முதலாவது கேள்வி உங்களுக்கு நாங்கள் டியில் சா பாடினால் எதில பா பாடுவோம் டியில் சா பாடினால் அதாவது ஏபிசிடி அந்த டியில் சாவை பாடினோம் என்று சொன்னால் ஃபெண்ட டியூனில் நாங்கள் பார்க்குற போது எங்கே நாங்கள் பாவை பாடியிருப்போம் இது இன்றைய முதலாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி நாங்கள் எஃப் ஷாப்பில் எஃப் ஷாப்புன்றது எஃப்க்கு மேலே ஒரு சதுர குறியீடு ஹேஷ் என்று சொல்வார்கள் ஹேஷ் குறியீடு அந்த குறியீடு எஃப்க்கு மேலே இருக்கிறது கொஞ்சம் மேலே உயர்ந்து எஃப்க்கு அடுத்ததாக காணப்பட்டால் அதுதான் எஃப் ஷாப் அதே மாதிரி எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் அது பொருந்தும் அப்படி காணப்படுகின்ற போது அந்த எஃப் ஷாப் எஃப் ஷாப் லஸ்ஸாக பாடப்பட்டால் பா எங்கே பாடப்படும் மூன்றாவது கேள்வி இப்போ இந்த கேள்வி வித்தியாசமானது பாருங்கள் சாப்பா மட்டுமில்லை பாசாவும் ஐந்தன் முறை தான் என்று சொல்லியிருந்தோம் பா வந்து ஜியிலே பாடப்பட்டால் சா எதிலே பாடப்படும் இஃப் வி சிங் கர்நாடிக் மியூசிக் நோட் பா இந்த ஜி பிச் தென் இன் விச் பிச் வி ஷுட் சிங் த கர்நாடி மியூசிக் சா திஸ் இஸ் த தேர்ட் கொஸ்டின் இப்போ நாங்கள் அடுத்ததாக தாளத்தை பற்றிய கருவிக்கு செல்கின்றோம் 
தாளத்தை அளவீடு செய்வதற்கு மெட்ரனோம் மெட்ரனோம் என்கின்ற ஒரு கருவியை அந்த காலத்திலே ஃபிசிக்ஸ் லேபில் மட்டுமே செய்து வைத்திருந்தார்கள் ஏனென்றால் அவ்வளவு விலை உயர்ந்ததாக இருந்தது அதை சாதாரண மக்கள் வாங்க முடியாததாக இருந்தது அதற்கு பிறகு அந்த கருவியை மெட்ரனோம் எம்இடிஆரோ என்னோ எம்இ அந்த கருவியை மியூசிக் லேபுக்கும் கொண்டு வந்தார்கள் மியூசிக் லேபுக்கும் கொண்டு வந்து இன்றைக்கு இலவசமாக எல்லா ஃபோன்லையும் நாங்கள் போட்டு பாவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு மெட்ரனோம் என்று நீங்கள் சும்மா டைப் பண்ணினால் ஏராளமான ஆப்ஸ் வரும் அதுக்குள்ள எது கர்நாடக இசைக்குரிய செட்டிங் செய்யும் செய்வதற்கு உகந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரீ ஆப்ஸுக்குள்ளே பெய்ட் ஆப்ஸுக்குள்ளே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் மெட்ரனோம் பீட்ஸ் அதை சர்ச் பண்ணினால் நான் சொல்கிற எல்லா ஆப்புமே எல்லா ஃபோன்லையும் ஆண்ட்ராய்டாக இருந்தால் என்ன ஆப்பிள் எந்த ஃபோன்லையும் எந்த டேப்லெட்லையுமே இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடியது மெட்ரோனோம் பீட்ஸை நாங்கள் தேடினால் இங்கே வந்து சேருது பச்சை கலர் இதில் நான் நினைக்கிறவை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறபடியாக கெட் என்று வராமல் ஓப்பன் என்று வருது ஓப்பன் இப்போ பார்த்தீங்களேண்டா இதை வச்சு நாங்கள் போட்டு கொண்டு பாடுற தாளத்தை கையில் நாங்கள் அல்லது தொடையில் போட்டு கொண்டு போடுற பாடுற அந்த தாளத்தை அல்லது வயலின் வாசிக்கிற கீபோர்ட் வாசிக்கிற இசைக்கிற அந்த தாளத்தை அளவீடு செய்யலாம் நாங்கள் ஒழுங்கான வேகத்தில் தான் பாடுறோமா பாடியக்குள்ள போடுற தாளத்தில் தெரியும் நாங்கள் ஒழுங்கான வேகத்தில் தான் பாடிக்கொண்டிருக்கிறோமா என்று சென்ற வகுப்புகளிலே அதை பற்றி பார்த்துருக்கின்றோம் டேப் டெம்போ என்று கீழே இருந்து பார்க்கும்போது ரெண்டாவது ரோவை பார்த்தீங்களா அதில் கடைசியாக வலப்பக்க மூலையில் இருக்கிறது தான் டேப் டெம்போ அதில் நாங்கள் ஒரு பாட்டை பாடிக்கொண்டு தாளத்தை எப்படி தட்டுவோமோ கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என்று தட்டுற மாதிரி ஒரு பாட்டை நாங்கள் தாளம் போட்டு ரசிக்கும் போது மட்டும் கையில் தாளம் போடுவோம் என்று இல்லை ஒரு பாட்டை பாடும்போது தான் தாளம் போடுவோம் என்றும் இல்லை ஒரு அரங்கேற்றத்தை முன் வரிசையில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிற போது கென பேரை நாங்கள் பார்த்திருக்கலாம் நிறைய பேர் அவர்கள் இசை கற்றிருக்க மாட்டார்கள் நடனமும் கற்றிருக்க மாட்டார்கள் இருந்தாலும் அவர்களுடைய கையும் காலும் நடனம் ஆடிக்கொண்டே இருக்கும் இருக்கையில் இருந்த மாதிரி ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் ரசிக்கும் போதும் அந்த தாளத்தை தட்டுகின்ற ஒரு ஆற்றலை கடவுள் இயற்கையாகவே அவர்களுக்குள்ள படைத்திருக்கிறார் என்று அர்த்தம் இப்போ அந்த டெப் டெம்போவில் நாங்கள் கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா புண்ணான நெஞ்சை பொன்னான கையா பூ போல நேவவா பார்த்தீங்கள் என்றால் அந்த கண்ணான கண்ணியை நாங்கள் இதில் தட்டி காட்டின உடனே அறுபது பிபிஎம் வேகத்தில் தான் நாங்கள் அந்த பாட்டை பாடுகின்றோம் என்று காட்டுது அதுக்கு பிறகு அதுவே அறுபது பிபிஎம்மில் தொடர்ந்து மங்களை அழைத்து செல்லும் கையில் நாங்கள் தாளம் போட்டால் பாடலாம் தானே என்று பார்த்தால் கையில் நாங்கள் தாளம் போட்டு பாடுற போது எங்கிட வாய் விடுகிற தவறுக்கு கையும் நிச்சயமாக ஒத்துழைக்கும் வாயில் நாங்கள் பாட்டை இழுத்து பாடினா கையும் இழுத்து தாளத்தை போடும் வாயில் வேகம் கூட்டி பாடினா கையும் தாளத்தை இழு அதாவது வேகமாக ஓடி ஓடி போடும் இப்படி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தவறு செய்தால் மூன்றாம் ஆள் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இங்கே மெட்ரோனோம் எங்களோட சேர்ந்து தவறு செய்யாது எங்களுடைய தவறுக்கு அது ஒத்துழைக்காது ஆகவே நாங்கள் அதில் அறுபது என்று செட் பண்ணி விட்டுட்டு அதாவது நாங்களே தான் அந்த வீ பாட்டின் வேகத்தை தெரிவு செய்கின்றோம் டேப் டெம்போவில் தட்டி அதுக்கு பிறகு ப்ளே தானாகவே ஆரம்பித்து அதில் ப்ளே பட்டனு நாங்கள் ப்ளே பண்ணினோடனே ஆரம்பித்து அந்த முதலாவது ஆரேஞ்சில் தான் நாங்கள் 
அந்த பாட்டை தொடங்க வேண்டும் ஒவ்வொரு வரியும் அந்த ஒரேஞ்சில் தொடங்குவதை பார்ப்பீர்கள் இப்படித்தான் நாங்கள் எல்லா பாடல்களையும் ஏற்கனவே நாங்கள் வேறு ஆசிரியரிடம் ஒரு கர்நாடக இசை பாடலை கற்றிருந்தால் கூட ஒரு சினிமா பாடலை கற்ற பின் அதன் கரையோக்கி இல்லாமல் தனியாக எங்கேயாவது பாடப்போகின்றோம் அப்போ அதற்காக பயிற்சி செய்ய போகின்றோம் நாங்கள் பாடுவது தாளத்தோடு சரியாக இருக்குதா எங்கள் தாளம் புரிய போது மற்றவர்களுக்கு பார்வையாளர்களுக்கு என்று யோசிக்கலாம் நாங்கள் அவர்கள் இசை படிக்காவிட்டாலும் இயற்கையாக கடவுள் லயம் தாளத்துக்குள்ளே இருக்கிறது லயம் அதாவது காலப்பிரமாணம் என்று படித்துக்கின்றோம் தாளத்தின் வேகம் காலப்பிரமாணம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அறுபது அடிப்புகள் அறுபது பீட்ஸ் அடித்தால் இதில் இருக்கிறதெல்லாம் பீட்ஸ் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பீட்ஸ் சொல்லுக்கு இருக்குது இந்த ஃபோர் பீட்ஸையும் சேர்த்துத்தான் நாங்கள் ஒரு பார் அண்ட் வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் சொல்லுவோம் இதில் இந்த பீட்ஸ் இப்போ பாரை எயிட்ஸ் என்று மாற்றிவிட்டால் இதைத்தான் நாங்கள் ஆதிதாளம் என்று கர்நாடிக் மியூசிக்கில் சொல்லுறோம் அப்போ உண்மையில் ஆதிதாளத்தை போடுற போது கையில் நாங்கள் இப்படித்தான் போடுவோம் அதாவது இந்த ஆரேஞ்ச் பீட்ஸ் எல்லாமே கையில் நாங்கள் அடித்து வெளியில் சத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்ற பீட்ஸ் மற்றது ஒவ்வொன்றும் எங்களுடைய ஒவ்வொரு விரல் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இதுதான் எங்களுடைய ஆதி தாளம் இதில் தான் நாங்கள் சொல்ற வரிசையை முதலாம் காலம் ரெண்டாம் காலம் மூன்றாம் காலம் என்றெல்லாம் பாடியிருப்போம் கீதம் பாடும்போதும் முதலாம் ரெண்டாம் காலங்களில் பாடியிருப்போம் அலங்காரங்கள் மூன்று காலங்கள் இப்படியெல்லாம் நாங்கள் என்று சொன்னால் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய பிள்ளைகளை நான் சொல்லவில்லை நாங்கள் அந்த காலத்தில் இசை கற்றபோது ஆனால் எதுவும் எங்களுக்கு படித்து முடித்து அடுத்த நாளே ஞாபகம் இருக்காது ஒரு மியூசிக் டீச்சர்கிட்ட ப்ராக்டிஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ மாணவர்களுக்கு கற்பிக்காமல் வீட்டில் இருக்கிற மியூசிக் டீச்சர்கிட்ட இருந்தால் பல ஏழாவது சுரவரிசையை படிக்காட்டுங்க பன்னிரெண்டாவது சுரவரிசையை படிக்காட்டுங்க என்று இடையில் இடையில் கேட்டால் அவரும் அதை மறந்திருப்பார் பாடமாட்டார் ஆகவே எது எது பாடமாக்கினால் மறக்குமோ அதையெல்லாம் தவிர்த்து தான் எதை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டால் அது எங்களினுடைய ஜீனுக்குள்ளே பதிவு செய்யப்பட்டு எங்களுடைய தலைமுறை தலைமுறையாக மற்றவர்களுக்கும் எங்களுடைய குழந்தைகள் குழந்தைகளின் குழந்தைகளுக்கும் கடத்தப்படுமோ அப்படியான விடயங்களில் மட்டும்தான் இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு பயிற்சியை அளிக்கின்றது சரி மீண்டும் இப்பொழுது பார்த்தால் இதில் நாங்கள் அந்த கண்ணான கண்ணியை பார்ப்பது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணி என் மீது சாயவா புண்ணான நெஞ்சை பொன்னான கையால் பூ போல நீவவா பார்த்தீங்கள் என்றால் ஒவ்வொரு ஆரேஞ்ச் பீட் ஆரம்பிக்கிற போதும் ஒவ்வொரு வரியும் அங்கே ஆரம்பிக்கிறதை பார்த்திருப்பீர்கள் இப்படி நாங்கள் பயிற்சிகள் செய்கின்ற போது எங்களினுடைய தாளப்பிடிப்புன்னு சொல்கிறது அந்த காலத்திலே நாங்கள் படிக்கிற போது தாளப்பிடிப்பு இல்லை தாளப்பிடிப்பு நிறைக்கி இருக்குன்னு எல்லாம் ஆசிரியர் எங்களை பார்த்து எங்களுக்குள்ளே வகை பிரித்திருப்பார் ஆகவே இப்போ நான்காவது கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் இப்போ இந்த மெட்ரனம் பீட்ஸில் பார்த்ததின்படி மெட்ரனம் பீட்ஸை நீங்களும் இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்த்து இதுக்குரிய விடையை சொல்லுவீர்கள் இப்போ கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் ஆதி தாளத்துக்கு நாங்கள் ஒரேஞ்ச் பீட்ஸை எத்தனையாம் 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 பீட்ஸில் செட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஒரு ஆதி தாளத்துக்கு நாங்கள் மெட்டனம் பீட்ஸ் ஆப்பில் எந்த எத்தனையாம் 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 பீட்ஸை நாங்கள் தொட்டு திரும்ப திரும்ப 
கத்தொட்டு அது ஏற்கனவே மஞ்சளாக இருக்கும் அது ஒரு கத்தொட்டால் ஆரேஞ்ச் ஆகும் ரெண்டு தரம் தொட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஒயிட் ஆகிடும் திரும்பவும் இன்னொரு முறை தொட்டால் திரும்பவும் கலர் தொட தொட மாறிக்கொண்டே இருக்கும் மூன்றும் அப்போ நாங்கள் தவறாக ரெண்டு தடவை தொட்டால் கூட கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இன்னொரு முறை தொட்டால் போதும் சரியாகிவிடும் அப்போ எத்தனையாம் எத்தனையாம் அதில் எட்டு இருக்கும் பீட்ஸ் ஆதி தாளத்துக்கு எத்தனையாம் எத்தனையாம் பீட்ஸை நாங்கள் ஆரேஞ்ச் கலருக்கு மாற்றினால் ஆதி தாளம் ஒலிக்கும் மற்றது அதில் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் பார் அப்படி என்று ஒரு விஷயத்தை இதில் சொல்லியிருந்தேன் அந்த வெஸ்டர்ன் மியூசிக் பாருக்கு இது ஐந்தாவது கேள்வி வெஸ்டர்ன் மியூசிக் பாருக்கு நாங்கள் நான்கு அட்சரங்களை காட்டியிருந்தோம் அந்த வெஸ்டர்ன் மியூசிக் பாருக்கு சமமான எங்களுடைய தாளத்துக்கு பெயர் ஈக தாளம் அதே மாதிரி தான் கையில் போடுவோம் அதுக்கு பேர் ஈக தாளம் அப்படி என்று சொல்லுவோம் அப்போ இதில் இப்போ என்ன ஐந்தாவது கேள்வி என்றால் அந்த வெஸ்டர்ன் மியூசிக் பார் ஒரு பார் அல்லது எங்களுடைய ஈக தாளம் அந்த ஏக தாளத்தை செட் பண்ணும்போது எத்தனையாம் எத்தனையாம் பீட்ஸில் நாங்கள் மொத்தம் நாலில் எத்தனையாம் எத்தனையாம் பீட்ஸில் நாங்கள் ஆரேஞ்ச செட் பண்ணி இருந்தோம் அதுதான் ஐந்தாவது கேள்வி இப்போ மிகவும் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற அடுத்த ஆப் தேடா மியூசிக் ட்ரெயினர் இந்த தேடா மியூசிக் ட்ரெயினர் ஜப்பானீஸால் மிக புத்திசாலித்தனமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற மியூசிக்கை மு முழுமையாக அதில் கர்நாடிக் மியூசிக்கா அல்லது ஆஃப்ரிக்கன் மியூசிக்கா இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக்கா எது என்று சொல்ல முடியாத அளவுக்கு எந்த இசையையும் ஒரு சினிமா இசையை பாட வேண்டுமா அதுக்குரிய ஸ்கில்ல கூட இதுக்குள்ளே பொதித்து வைத்திருக்கின்றார்கள் இந்த தீரா மியூசிக் ட்ரெயினரில் நாங்கள் எல்லாமாக ஒரு கேம் வடிவில் எங்களை ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டே அது செல்லும் அப்போ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஆனால் ரெஜிஸ்டர் பண்ண கூடாது ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லி கேட்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்களா ஃப்ரீயாக நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவீங்கள் அதுக்கு பிறகு இது ஒவ்வொரு ட்ரெயினருக்குள்ளேயும் எங்களுக்கு என்ன இயற்கையாக கடவுள் தந்திருக்கிறாரோ அதிலிருந்து ஆரம்பித்து எங்களை கையை பிடித்து அப்பா பிள்ளையை எங்களை சின்ன வயதிலே கூட்டி சென்ற மாதிரி அரவணைத்து அன்பாக அழகாக கூட்டி செல்லும் இந்த ஆப் இந்த ஆப்பை நானும் கூட இன்னமும் செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஏனென்றால் அது என்னையும் ஒரு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி கொண்டே இருக்கின்றது என்னுடைய திறமைகளை மேலும் மேலும் மேருகேற்றி கொண்டு அது இருக்கின்றது அதில் பார்த்தீங்கன்னால் ஏன் உங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொன்னேன்டா நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணினா உங்கள்கிட்ட அது ஒவ்வொரு இந்த ட்ரெயினருக்குள்ளேயும் சுருதிக்கென்று தாளத்துக்கென்று விதம் விதமாக இதில் நிறைய ட்ரெயினர்ஸ் ஒவ்வொன் லைன் இருபது இருபது பயிற்சிகள் இருக்கு லெவல்ஸ் மட்டங்கள் அந்த ஒவ்வொன்றிலையும் மூண்ட மட்டும் செய்யவிடும் அதுக்கு பிறகு உங்கள்கிட்ட ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை கேட்கும் அதுக்கு நீங்கள் தனியாக ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தால் நிறைய காசை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதை விட நீங்கள் செய்கிறத நீங்கள் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஆனால் உங்களுக்கு தேவை என்றால் நீங்கள் இதில் ஆர்வமாக இருந்தால் அதில் முதல் மூன்றை ஃப்ரீயாக செய்து பாருங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமலே மூன்றை செய்யலாம் அதுக்கு பிறகு முதலாவது நீங்கள் செய்யக்கூடியது பிச் கம்பேர் இந்த முன்னுக்கு இருக்கிற சேனல் ஸ்கிராம்பிள் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சவுண்ட் அதாவது விதம் விதமான ஒலிகள் வயலின் ஒலி கிட்டாரண்ட ஒலி இப்படியான வேறு வேறு நரம்பு கருவிகளின் ஒலிகளை வித்தியாசப்படுத்தி எங்களை காதால் உணர முடியுதா கூடின சத்தத்தையும் குறைந்த சத்தத்தையும் 
அல்லது எக்கோ இருக்கிற சத்தத்தையும் எக்கோ இல்லாத சத்தத்தையும் எங்களால் இனம் காண முடியுதா என்றெல்லாம் பார்க்கும் அது கர்நாடிக் மியூசிக்கில் அந்த விஷயங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவது இல்லையான வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் அதுக்குத்தான் ஆரம்பத்தில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவதனாலே அதை அவர்கள் முதலில் வைத்துள்ளார்கள் இது கர்நாடிக் மியூசிக்குரிய சுருதி தாளத்திறமைகளையும் வளர்க்கின்ற ஆப் தான் வெஸ்டர்ன் மியூசிக்குக்கு உரியது மட்டும் அல்ல இதில் பிச் கம்பேரில் இருந்து நீங்கள் ஆரம்பித்தால் அதில் எங்களுக்கு இயற்கையாக கடவுள் கட்டாயம் நூறு வீதம் நான் கேரண்டி பண்ணுவேன் எங்களுக்குள்ளுக்கு இந்த திறமை கடவுள் தந்திருக்கிறார் எது ரெண்டு வேறு வேறு சுருதிகள் ஒழிக்கப்பட்டால் அந்த ரெண்டு சுருதிகளையும் வேறு வேறு என்று இனம் காண்கின்ற திறமை ஆனால் இந்த ஆப் அதிலிருந்து அடுத்தபடியிலிருந்து அதற்கு மேலே எங்களை கூட்டி செல்லும் பிச் காம்பே அது நாங்கள் ரெண்டு ஒலிகளை கேட்குற போது எது ஸ்ருதியிலே அதிகமானது எது ஹாய பீச் அதாவது எது மெல்லிய குரல் என்றதை எங்களால் இனங்கான்ற அளவுக்கு அப்போ கூட்டி பாடுங்கோ கூட்டி பாடுங்கோ என்ற ஒரு பாட்டை சினிமா பாட்டை கூட பாடிக்க இந்த இடத்த கூட்டுங்கோ இன்னும் கூட்டுங்கோ அண்ட் இன்க்ரீஸ் யோ பீச் இன்க்ரீஸ் யோ வாய்ஸ் இப்படி எல்லாம் சொல்கிற போது இன்க்ரீஸ் யோ பிச் என்றா என்ன இன்க்ரீஸ் யோ வாய்ஸ் என்றா என்ன வாய்ஸை கூட்டுங்கொண்டா உரப்பு அதாவது சத்தத்தை கூட்டி பாடுங்கன்னு அர்த்தம் இன்க்ரீஸ் யோ பிச் என்றால் மெல்லிய குரலாக்குங்க மொத்த குரலாக பாடுறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ இது எல்லாம் எங்களுக்கு இந்த பயிற்சியில் இது காட்டித்தரும் நீங்கள் உங்களுக்கு இது தேவை என்றால் இதுக்கு ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது இன்டர்நேஷனல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டி ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை இதுக்கு செய்து கொண்டிருக்குது அதிண்ட ஒரு சிறு பகுதியை நீங்கள் இன்டர்நேஷனல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டிக்கு செலுத்துவதன் மூலம் வருடம் முழுவதும் நீங்கள் இதை ஃப்ரீயாக இலவசமாக பயன்படுத்த முடியும் நீங்கள் அங்கே செய்கிறது அனைத்தும் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டின் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சிஸ்டத்தில் வியூ பண்ண பார்வையிடக்கூடியதாக இருக்கும் கிராஃப் கீறி காட்டும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஆள் செய்கிறத இன்னொரு ஆளுக்கு அது ஒருபோதும் காட்டாது இதில் பார்த்தீங்களா இதில் ப்ராக்டிஸ் போயிட்டு இதில் எத்தனையாவது ஏயா பியா கூட ரெண்டுக்கு முதல் ப்ராக்டிஸ் மூடில் தான் செய்ய வேணும் அதுக்கு பிறகு ப்ராக்டிஸில் ஒரு பிழையும் வரையிலேண்டா தான் நீங்கள் ப்ளே மோடுக்கு லெவல் ஒன்னுக்கு போக வேணும் ஒருவேளை ஆர்வம் கூடி போய் பிளேக்கு போனீங்கன்னா அதில் மூன்று பிழை விட்டோன்னா அது திரும்ப முதல்லேருந்து வர சொல்லி எங்களை அனுப்பிடும் அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப செய்ய நாங்கள் களைச்சி போய் வேணாம்னு விட்டுடுவோம் இது பாடங்களை ஒரு பாட புத்தகத்தை படிப்பது போல் வேகமாக செய்யலாம் என்று இல்லை எங்களால் அதாவது எங்களோட உயிருக்குள்ள ஜீனுக்குள்ள ஊறி ஊறி செல்ல வேண்டியது அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு லெவல் கூட நாங்கள் தாண்ட முடியாது எங்களுக்குள்ளுக்கு அந்த திறமை மிக குறைவாக இருந்தால் எங்களுக்கு உள்ளுக்கு அந்த திறமை பிறக்கும் போது எங்களுடைய அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டிகிட்ட இருந்து வந்து சேர்ந்திருந்தால் எங்களோட ஆங்ஸஸ்டர்ஸில் இருந்து இருபதாவது லெவலை கூட முதல் நாளே செய்யலாம் ஆனால் இந்த தீட்டா மியூசிக் ட்ரெயினரை முற்று முழுதாக அவ்வளோத்தையும் அதில் இருக்கிற ஐம்பது தர இருபது எவ்வளோ ஆயிரம் லெவல்ஸையும் கிளியர் பண்ணின நீங்கள் ஒரு பிள்ளையாக இருந்தால் மியூசிக்கில் கர்நாடிக் மியூசிக்கில் எம்ஏ மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி முடித்த அளவுக்கு உரிய திறமையை நீங்கள் அடைந்திருப்பீர்கள் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரியை போய் இந்த யூனிவர்சிட்டியில் செய்தால் கூட அது மிக இலகுவாக இது என்ன இவ்வளவு சுகமாக இருக்கே அப்படி என்று நீங்கள் தனியாக கர்நாடிக் மியூசிக்கில் இல்லை இதில் ஆயிரம் லெவல் முடித்தால் நீங்கள் வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் எம்ஏ மாஸ்டர்ஸ் டி எம் எம்எஸ்சி மியூசிக் செய்தால் கூட நீங்கள் மிக இலகுவாக அதை மிச்ச எல்லாரையும் விட வேகமாக முடிப்பீர்கள் இதை செய்கிறதால உங்களோட சுவிஸ் மியூசிக் அல்லது வெஸ்டர்ன் மியூசிக் உங்களோட ஸ்கூலில் வந்து நீங்கள் தான் முன்னணியில் ஏற்றி கழுவீங்கள் நம்பர் ஒன்னாக இருப்பீங்கள் மிச்ச பேர் எல்லாம் அதை 
அங்க வந்து தான் டீச்சர் சொல்ல தெரிந்து கொள்வார்கள் இந்த நுணுக்கங்களை எல்லாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்களா இதில் முதல் கேட்டது மறந்து போச்சுண்டா திரும்பவும் கேட்டு பார்க்கலாம் எது உயர்ந்த சுருதி எப்படி ஆம் எங்களுடைய நாற்பது நிமிடங்கள் முடிவடைந்து கேள்வி நேரம் இது நாங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இதை தொடருகின்றோம் நீங்கள் கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கு இந்த லெசன் முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் அடுத்து வரும் ஐந்து நாளைக்குள்ள ரிமைண்ட் டு ஸ்கூல் ரிமைண்ட் டு ஸ்கூல் என்ற ஆப்புகளால் நீங்கள் சேட் மூலம் உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் உங்களுக்குரிய பதில்கள் அதாவது உங்களுடைய சந்தேகங்கள் தீர்த்து வைக்கப்படும் அப்போ நீங்கள் ரிமைண்ட் ஸ்கூல் ஆப்புகளால் உங்களுடைய சந்தேகங்களை அனுப்பி வைக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு இந்த ஆப் வேணும் என்றாலும் அதுக்குரிய யூசனையும் பாஸ்வேர்டை இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டி அனுப்ப வேணும் என்றாலும் இதுக்குள்ளால் நீங்கள் ரிமைண்ட் ஸ்கூலுக்களால் தெரிவிக்கலாம் இதில் எது சுருதியில் அதிகம் நாங்களே மனதுக்குள்ள அதை பாடி பார்த்தாலும் இன்னும் வடிவாக தெரியும் அதை கேட்குற போது எங்களுக்கு அவ்வளவு ஈஸியாக தெரியாது நாங்களே திரும்ப அதை பாடி பார்த்தால் ஏதான் சொல்லுதில் கூட ரொம்ப பக்கம் பக்கமாக கிட்ட கிட்ட சுருதிகள் இருக்கிற போது எங்களுக்கு மயக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அதில் சரியான விடையை தொடுவதற்கு நாங்கள் நிறைய நேரம் கேட்க வேண்டி இருக்கும் நாங்களை பாடி பார்த்தா இலகுவாக தெரியும் எங்களுக்கு இதில் நாங்கள் ஒரு பிழை விட்டால் கூட அது வித்தியாசமான சத்தம் ஒன்றை போட்டு எங்களுக்கு காட்டும் அப்படி நாங்கள் பிழை விட்டால் நிச்சயமாக பிழைக்கு நாங்கள் போகக்கூடாது இன்றைக்கு பத்து தரம் செய்து கூட ஒரு பிழையாவது வரும் ப்ராக்டிஸில் நாளைக்கு விட்டுட்டு செய்யணும் அல்லது இன்றைக்கு விட்டுட்டு இப்போ விட்டுட்டு பின்னேற விழும்பியதை செய்யலாம் இப்படி நாங்கள் செய்கின்ற போது ஒரேடியாக இருந்து செய்தால் எங்களுக்கு போர் அடிக்கும் வெறுத்தே விடும் அது வேண்டாம் என்று ஏனென்றால் இது படித்து பாடமாக்கும் விடையமல் இல்லை படித்து பாடமாக்கி மறக்கும் விடையமல்ல நாங்கள் இது இதெல்லாம் படித்து பாடமாக்கி மறக்கப் போகின்றோமோ அது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கக்குள்ள வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஓ அப்படியெல்லாம் நடந்துச்சா ஃபேஸ்புக்கில் நியூஸ் படிக்கிற போது இப்படியெல்லாம் நடக்குதா உலகத்திலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அடுத்த நாளே மறந்து போயிடும் அதில் அஞ்சு நாளைக்கு கதைப்பம் கால் பண்ணி இப்படியெல்லாம் செய்கிறாங்களப்பா அதுக்கு பிறகு மறந்து போயிடும் இருந்தாலும் எதையாவது நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு எங்களுக்குள்ளே பதிக்க போகின்றோம் ஆழமாக என்றால் அதில் வலி இருக்கும் கஷ்டம் இருக்கும் போரிங் இருக்கும் எங்களுக்கு அதை தொடர்ந்து எங்களாலே செய்ய முடியாது எதையாவது படிக்கிற போது எங்களுக்கு போரிங்காக இருக்குண்டா நாங்கள் உண்மையாகவே படிக்கிறோம் என்ன அர்த்தம் தொடர்ந்து எங்களாலே அதை செய்ய முடியாது பாடும்போதும் அப்படித்தான் நாங்கள் ஏற்கனவே எங்களுக்கு உள்ளுக்கு இருக்கிற திறமைகளை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் பாடுகின்றோம் என்றால் மிகவும் என்டர்டெயின்டாக இருக்கும் எங்களுக்கு என்ஜாயிங்காக இருக்கும் நாங்கள் பாடிக்க எங்களுக்கு பிடித்த பாடல் அந்த பாட்டு ஏன் எங்களுக்கு பிடிக்குது என்று சொன்னால் வேறு ஒன்றுமே இல்லை எங்களுடைய மூதாதையர்கள் மூலமாக எங்களுடைய ஆங்ஸஸ்டர்ஸுக்களால் எங்களுக்கு வந்திருக்கிற திறமை அதாவது நாங்கள் கஷ்டப்படாமலே கஷ்டப்பட்டு பயிற்சி செய்யாமலே இசையை யாரிடமும் கஷ்டப்பட்டு கற்காமலே இயற்கையாக எங்களுக்குள்ளே இலவசமாக எந்த பய பயிற்சியும் நாங்கள் செய்யாமல் 
எந்த பிரதி பயணம் எதிர்பார்க்காமல் எங்களுடைய ஆங்சஸ்டர்ஸ் காலம் காலமாக தாங்கள் பயிற்சி செய்வதன் மூலம் எங்களுக்கு தந்த திறமைகள் அதில் இருக்கிற சுருதி லய உச்சரிப்பு ஞானங்கள் அப்போ ஸ்ருதி லய உச்சரிப்பு மட்டுமில்லை சத்தத்தை இன்டோனேஷன் அதாவது தேவையான இடங்களில் சத்தத்தை ஒவ்வொரு எழுத்துக்களை ஒவ்வொரு ஸ்வரங்களை ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக்காக உச்சரிக்கின்ற அழுத்தமாகவும் மிருதுவாகவும் உச்சரிக்கின்ற அந்த திறமை இவற்றை எல்லாம் எங்களுடைய ஆங்சஸ்டர்ஸ் எங்களுக்கு ஓரளவு தாங்கள் பயிற்சி செய்ததன் காரணமாக தந்திருக்கின்றார்கள் அந்த அவர்கள் தந்த திறமையை உள்ளுக்கு வச்சுக்கொண்டு எங்களால் அந்த பாட்டை மேனேஜ் பண்ண முடியுது அப்போ ஏற்கனவே அவர் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கில்ஸ் அக்ஹர்டு இன் அவர் பேர்த் பேர்த்லேயே நாங்கள் அக்வர் பண்ணி கொண்டு வந்த அந்த திறமைகளை வி ஆர் ஜஸ்ட் அப்ளாயிங் என்னத்துக்கு அதை பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு பாட்டை பாடுவதற்கு அப்போ ஒரு பாட்டை நாங்கள் கேட்ட உடனே அப்படியே திரும்ப பாடிவிட்டோம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது என்ன என்ன அர்த்தம் நாங்கள் எங்களுக்குள்ள இருந்த திறமையை பயன்படுத்தி விட்டோம் என்றது அர்த்தமே ஒழிய நாங்கள் அந்த பாடலை புதிதாக கற்றுக்கொண்டோம் என்பது அர்த்தம் இல்லை ஏன் அந்த பாட்டு மறந்து போக போது வெளிக்கறியில் எங்களுக்கு இந்த பாட்டு ஞாபகம் எப்படி ஞாபகம் இருக்கும் முதல் ரெண்டு பேரும் ஞாபகம் இருக்கும் அது கங்கால நகராது எத்தனையோ பாட்டங்களுக்கு ஞாபகம் என்று நினைப்போம் முதல் ரெண்டு வெறியோடு நின்றிடும் அங்கே அலகளுக்காத இன்ஜின் என்ன காரணம் அது எங்களுடைய திறமை அல்ல அந்த பாடல் ஜஸ்ட் ஒரு நாலேஜ் மற்றவர்கள் பாடிவிட்டதை நாங்கள் கேட்டு திரும்ப பாடும் ஒரு நாலேஜ் அறிவு ஆனால் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற திறமை என்பது என்ன அந்த பாட்டை கேட்ட உடனே திரும்ப எங்களால் பாட முடியுதில்ல அப்போ அதுக்கு போதுமான அளவு திறமையை எங்களுக்குடைய முன்னோர்கள் எங்களுக்கு தந்திருப்பார்கள் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் உழைக்கவே இல்லை எந்த பயிற்சியும் செய்யவில்லை ஏன் நாங்கள் டீச்சர்ஸ் கிரேட் வரைக்கும் போய் எடுத்தோம் அரங்கேற்றம் செய்தோம் அதெல்லாம் திறமையை வளர்ப்பதற்கான சிலபஸ்ஸாக இல்லை அதில் இருக்கிற சிலபஸ் எல்லாம் பாடமாக்கி மறப்பதாகவே இருக்குது அப்போ திறமையை எந்த அளவுக்கு நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு அதாவது இப்படியான பயிற்சிகளின் ஊடாக இப்படியான கருவிகள் எங்களை சரி தவறு என்று திரும்ப திரும்ப சொல்ல நூறு தடவை ஆயிரம் தடவைகள் போராடி போராடி அந்த கருவிகளிலே பச்சை காட்டும் வகையில் அந்த தேட்டா மியூசிக் ட்ரெயினரில் சரி என்று அந்த லெவல் தாண்டும் வகையில் ஒரு தவறு கூட விடாத வகையில் நாங்கள் எவ்வளவு பயிற்சியை எங்களுக்கு கொடுக்கின்றோமோ அதுதான் வியர்வை சிந்தி பெறுகின்ற பயிற்சி வியர்வைய உடலால் மட்டுமல்ல மூளையாலும் அதிகமாக சிந்தலாம் அந்த பயிற்சி தான் நாங்கள் எங்களுக்கு மட்டுமல்ல எங்களுடைய மூதாதையர்கள் ஆங்சஸ்டர்ஸ் எங்களுக்கு தந்த பரிசை நாங்கள் பாதுகாத்து பேணி மீண்டும் அதை பெருக்கி அந்த சொத்தினை நாங்கள் எதிர்கால சந்ததிக்கு எங்களுடைய எதிர்கால சமூகத்துக்கு நாங்கள் விட்டு விட்டு செல்கின்றோம் என்ற அர்த்தம் அப்போ நாங்களாக கேட்டாலே ஈஸியாக இருக்கு ஒரு வகுப்பில் மாஸ்டர் ஒருக்கா பாடினார் நாங்கள் ஒருக்கா கேட்டோம் எங்களோட பிள்ளை ஒருக்கா பாடிட்டுது வந்துடுது பாட்டு இதற்கு என்ன பேர் வி ஆர் அப்ளாயிங் அவர் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கில்ஸ் தேட்ஸ் ஆல் அப்போ நாங்கள் அந்த வகுப்பில் எதையும் புதிதாக ஆசிரியரிடம் கற்றுக்கொண்டிருக்கவில்லை என்பது அர்த்தமாகும் வி டி இன்ஸ் லேர்ன் எனி திங் நியூ இந்த லெசன் அப்போ நாங்கள் உண்மையாகவே கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் புது ஸ்கில்ஸை அக்யூவ் பண்ண போகிறோம் லெசனில் என்ற என்ன அர்த்தம் என்ன செய்ய வேணும் எங்களுக்கு நாங்களாக கேட்டால் எந்த பாட்டை எங்களுக்கு பாட முடியாதோ அந்த அளவுக்கு அது கஷ்டமாக டஃப்பான பாட்டாக இருக்கோ அதை ஆசிரியர் என்ற பயிற்சியோட ஆசிரியர் என்ற உதவியோட பயிற்சி எடுத்து நாங்கள் ஒரு பத்து கிளாஸ் அல்லது எட்டு கிளாஸ் நாலு கிளாஸ் மினக்கட்டு தான் அந்த பாட்டை 
நாங்கள் பாட முடிகின்றது சரியாக என்றால் உண்மையில் நாங்கள் எங்களுடைய திறமையை வளர்த்து கொண்டுள்ளோம் என்பது அர்த்தமாகும் அப்போ ஆசிரியரிடம் நாங்கள் திறமையை பெற்று வளர்த்திருக்கின்றோம் எங்களுடைய திறமையாக அதனை மாற்றி அமைத்திருக்கின்றோம் அதாவது ஆசிரியரிடமிருந்து திறமையை பெற முடியாது ஆசிரியரிடமிருந்து பெறுவது நாலேஜ் ஆசிரியரிடமிருந்து வார நாலேஜ் அதாவது அறிவு எங்களுக்கு உள்ளுக்கு வந்து நாங்கள் திரும்ப திரும்ப பயிற்சி செய்யும் போது அது ஸ்கில்லாக மாறி எங்களுடைய ஸ்கில்லோடு இணைந்து கொள்ளுகின்றது இருக்கிற எங்களோட அப்பா அம்மா தந்த ஸ்கில்லோடு அதுவும் சேர்ந்து இப்போ அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கிற ஸ்கில்லை விட எங்களுடைய ஸ்கில் இசையில் அதிகமாக தொடங்குகின்றது அப்படியே திரும்ப திரும்ப அதை பயிற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிற போது அது ஞானமாக மாறுகின்றது இப்படி இப்போ ஞானமாக அவ்வளவு விரைவில் எங்கள் நாங்களே மாற்றிவிட முடியாது ஞானம் என்பது என்ன என்றா ஒரு அப்ரூவிங் அத்தாரிட்டி அதாவது நாங்கள் என்னத்தை அப்ளிகேஷனை போட்டாலும் அதுக்குள்ளுக்கு டேட்டா வெரிஃபிகேஷன் செய்து நாங்கள் ஒரு கிரெடிட் கார்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் ஓம் இவர் உண்மையான நபர் தான் இவர் இவ்வளவு சம்பளம் எடுக்கிறார் தான் இன்னொருவர் சர்டிஃபை பண்ணணும் அப்படி ஒரு அறிவை திறமையாக மாற்றுவதற்கு சர்டிஃபிகேஷனை செய்கிறதுக்கு தான் ஆசிரியராலே முடியும் அப்போ எங்களோட ஸ்கில்ஸை ஞானமாக மாற்றுவதற்குரிய சர்டிஃபிகேஷனை யார் செய்கிறது மிகவும் இன்ட்ரெஸ்டிக்கான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர் விடயம் யார் அதை செய்கிறதுண்டா பிரபஞ்சம் த குளோப் நாங்கள் எங்களுடைய திறமைகள் எல்லாவற்றையும் பயிற்சி செய்ய செய்ய அது குளோபில் போய் அண்ட வெளியிலே சேவாகும் அந்த ஸ்பேஸில் சேவாகும் அப்படி சேவாகின அந்த விடயங்களை நாங்கள் எல்லாரும் பயிற்சி செய்கிறதெல்லாம் அங்கே போய் சேவாகும் அதை மீண்டும் எங்களுடைய உள்நோக்கிய சிந்தனை மூலம் உள்நோக்கிய சிந்தனை என்று சொல்ல முடியாது உள்நோக்கி நாங்கள் எங்களுடைய பார்வை மூலம் அகக்கண்ணை கொண்டு என்று சொல்லுவோம் அப்போ நாங்கள் தியானம் செய்கின்ற போது படிக்கின்ற போது அல்ல உண்மையா தியானத்தை நாங்கள் கட்டாயம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு போய் இருந்து தான் செய்யணும் என்றில்லை தியானம் செய்வதற்கு வெறும் பல வழிகள் உள்ளன கற்கும் போதே தியானம் செய்யலாம் சாப்பிடும் போது கூட தியானம் செய்யலாம் தியானத்துக்கும் போய் கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை அப்போ நாங்கள் தியானம் செய்கிறோம் அதாவது மெடிடேஷன் செய்கிற போது பிரபஞ்சத்தில் எல்லாரும் பயிற்சி செய்து அனுப்பி வச்சிருக்கிற அந்த ஞானத்தை எங்களிட எங்களுக்கு உள்ளிக்கி இருக்கிற அந்த சூப்பர் கன்ஷியஸ் மைண்ட் எழுத்து கொள்ளும் அது ஞானமாக எங்களுக்குள்ளே பரிணமிக்கும் ஆகவே மீண்டும் நான்காவது இசை வகுப்பில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள்